প্রথম পর্বে তোমাদের আমি দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা সাঁতরাগাছি থেকে লোকাল ট্রেনে করে চল্লিশ টাকার বিনিময়ে ফাঁকায় ফাঁকায় দীঘা পৌঁছই এবং চলন্ত ট্রেন থেকে এই মেয়েটির বাবা কিভাবে পড়ে যায় সেটি শুনিয়েছিলাম আগের পর্বে তোমরা যদি সেই ভিডিওটা দেখে না থাকো তাহলে আই বাটনে দেওয়া আছে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো এরপর আমরা দীঘা পৌঁছে টোটো ধরে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে আমরা রওনা হই এ পর্বের গল্পে আমি তোমাদের শোনাবো চেনা দীঘার অচেনা রূপ চার পাঁচটা হোটেলে আমরা ঘুরে খুঁজে পাই চিপ অ্যান্ড বেস্ট এসি রুম এবং ফাইনালি খুঁজেও পাই দেখাবো তোমাদের দীঘার বর্তমান পরিস্থিতি তোমার সাথে শেয়ার করে নেব খাওয়া দাওয়ার রেট কেমন চলছে দীঘায় পরিচয় করে দেবো এমন একটা সিবি যেখানে গিয়ে আপনারা আপনাদের স্পেশাল দিনগুলোকে সেলিব্রেট করতে পারেন গরিবের বাতিল করার জায়গা পুরো দেখুন ফাঁকা সিবি আপনাদের বলবো ঢেউ সাগরের খোলা বন্ধে নতুন সময়সূচি তেমন কিছু খুব দেখার নেই আবার না দেখার মতো নেই টাইম কাটাতে পারবেন আমার খুব একটা বেশি ভালো লাগেনি আপনাদের বলবো চন্দ্রেশ্বর মন্দির যেতে অটো টোটো মোটো ভ্যানে কত করে খরচ পড়ছে এবং মন্দিরের ভেতরে পুজোর কত খরচ আবার তারপর আবার আলাদা করে কিন্তু আপনাদের দক্ষিণে আবার চাওয়া হবে এবং আপনাদেরকে বলবো চন্দ্রেশ্বর মন্দিরের বাইরে খাওয়া দাওয়ার কত খরচ এবং দাদার কাছ থেকে শুনে নেবো দারুণ একটা তথ্য কম খরচে ট্রেনের থেকে ফাঁকায় ফিরবো বলে পৌঁছে গেলাম সরকারি বাস ডিপোয়ে জায়গা কিন্তু মোটামুটি আগে ঝাউবান ছিল কিন্তু এখন পুরো কমপ্লিটেড হয়ে গেছে এটা একটা খারাপ লাগার ব্যাপার রয়েছে দীঘায় গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি বাচ্চা হয়ে গিয়েছিলাম घिरे होटेल बुक कर একটা হোটেল আমরা দেখেছি সেটার একটু রেট টা বেশি লাগছে ওই জন্য আমরা অন্য হোটেল নামবো নাকি বাজেট আপনার পনেরোশো ধরেছি এসি ছজন থাকবো একসাথে সেটাই খোঁজাখুঁজি চলছে প্রচুর হোটেল ঝাউবান নেই আর পুরো কংক্রিটের হোটেল এখনো খোঁজা চলছে বেশিক্ষণ লাগছে না জাহাজ বাড়ির আশেপাশে তুই মোটামুটি আর কি পনেরোশো রেঞ্জে পাবো তো ওই জন্য আমার জাহাজ বাড়িতে বেড়ে যাচ্ছি একদম সি সাইডে আসতে গেলে একটু রেট বেশি থাকছে আঠেরোশো দু হাজার বাইশো যে যেরকম বাচ্চা বলছে বাজেটটা আমরা ধরে রেখেছি বাড়াতে পারবো এখন রুম দেখতে যাচ্ছি দুটো রুম দেখাবে ছজনে থাকার নিচে গিয়ে মোটামুটি কথা বলবো কোনটা কিরকম কি দাম তোমরা জানাচ্ছি আর এদিকে একটা বারান্দা মতো আছে ছোট টাকা আমরা ছজন রয়েছি পার হেড মাত্র আড়াইশো টাকায় 
এসি রুম বাজেট ফ্রেন্ডলি রুম হয়েছে অবশ্যই তোমরা দেখতে পাচ্ছ চলো এর সঙ্গে সঙ্গে এখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো কত কি খাওয়া খরচ সব তোমাদের বলবো এখন যাচ্ছি একটু সিবিচে অ্যাটলিস্ট এসি দিঘাতে সিবিচে না গেলে হয় ফাইনালি ভালো থাকতে ছুটে গিয়ে এখন চলে এসছি নিউ দিঘাতে টাটা রোজের মধ্যে এতো গঙ্গা সাগর তো ওয়েলকাম টু গঙ্গা সাগর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আবারও প্রমাণ করে দিল দীঘা আমাদের কাছে একটা ইমোশন না হলে আটত্রিশ ডিগ্রি টেম্পারেচারের মধ্যে এত মানুষ ভাবা যায় আর আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন মানুষ নেই যে শিশু থেকে বৃদ্ধ হওয়ার মধ্যে একবারও দীঘা আসেনি এটা কি ছোট নদী দীঘাতে সবাই নিজের মতো করে সমুদ্রকে উপভোগ করছিল ছোটরা বড়রা সবাই নিজের মতো করে আনন্দ করছিল আর দীঘায় গিয়ে আমরা কি করলাম দীঘার যা অবস্থা নামার কোনো ইচ্ছা নেই পা জল লাগিয়ে নিয়েছি গিয়ে রিল্যাক্স করবো দেখাবো মাকা পেয়ারা মাকা কত নিল এটা পুরো মাখন এখানে মোটামুটি ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে স্নান করিনি কারণ প্রচন্ড গরম আর জলটা খারাপ হয়ে গেছে প্রায় বলতে পারেন দিয়ে জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে আমি আর ঘুরিয়ে যাচ্ছি দিদিকে সারপ্রাইজ দেবো ওই জন্য দিদিকে নিয়ে আসিনি হালকা করে সারপ্রাইজ কাটিয়ে দিয়েছি চলো দীঘার মিয়া মোড়ে চলে এসছি বাদে কেক রয়েছে এখানে কেক নেওয়ার আগে ফ্লেভার টেস্ট করার জন্য বাটাস পাঁচ নিতে হচ্ছে আমাদের ম্যাডামকে একটা তো চকলেট সিলেকশন হয়ে গেছে একটা বাটাস পাঁচের উপরে ভালো ব্ল্যাক ফরেস্ট চকো ফ্লোরাল দিদি এবার কেকটা দেখতে পারবে সারপ্রাইজ টা বুঝতে পারবে চলো দিদি রিয়াকশনটা নেবো হ্যাপি বার্থডে নিউ দীঘার ওল্ড দীঘাতে ঝাউবন নেই বললেই চলে তাই আমরা সমুদ্র আর ঝাউবন কে একসাথে উপভোগ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম নিউ দীঘা থেকে মাত্র দশ মিনিটের দূরত্বে ওশিয়ান বিচের উদ্দেশ্যে এই ওশিয়ান বিচে থাকার জন্য একটি মাত্র ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স লজ রয়েছে যেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্তর্গত এই টুরিস্ট লজের প্রতিটি রুমই এসি রুম রুম ভাড়া দু হাজার থেকে একুশশো আপনারা যদি এখানে থাকতে চান তার সুবিধার জন্য ওয়েবসাইটটা স্ক্রিনে ও ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিলাম এরপর আমরা এগিয়ে চললাম সেই পুরনো এক টুকরো দীঘার উদ্দেশ্যে বার্থডে সেলিব্রেশন করছি সমুদ্রের ধারে হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে ওয়েদার দারুণ হয়ে গেছে সবাই চলে এসছি হ্যাপি বার্থডে হ্যাঁ এইখানে একে অপরকে কেক খাওয়ানোর সুযোগ পাবো আমাদের বেলা অন্যভাবে খাইয়ে দিতে হয় তোমরা দেখো চরম হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে আমাদের উপরে কেক পার্টি চলছে দিগার এই টাওয়ারটার উপরে উঠতেও দেয় এখান থেকে পুরো সমুদ্রটা এরকম দেখতে পাচ্ছেন ও দেখা হয়ে গেছে ওশিয়ানা বিচ এবার যাচ্ছি আমরা ঢেউ সাগর ওশিয়ানা বিচ থেকে ঢেউ সাগরের দূরত্ব মাত্র হাঁটা পথে দশ মিনিট সমুদ্রের পাশ দিয়ে এরকম রাস্তা রয়েছে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে মিনিট দশেক সময় লাগছে আমরা যতক্ষণ ওখানে যাচ্ছি ততক্ষণ তো আপনারা এই জায়গায় একটু সিনেমাটিকটা নিয়ে নিন ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি ঢেউ সাগরেতে দেখা কি কি আছে
damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I আমরা যেহেতু সি বিচ দিয়ে হেঁটে এসছিলাম তাই আমরা ঢেউসাগরের পিছনের গেট থেকে টিকিটটা কেটে নিলাম এখন কি দশটা বন্ধ করেছি দিদি ভাই সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অফিসিয়ালি গুগলেতে ঢেউসাগর খোলা ও বন্ধের টাইম সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা দেখালেও এখন তা পরিবর্তন হয়ে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হয়ে গেছে আর মাথা পিছু দশ টাকা করে টিকিট কেটে আমরা ঢুকে পড়লাম ঢেউসাগর সি বিচ পার্কে আর সময় নষ্ট না করে ঘুরে দেখলাম আলো ঝলমলে ঢেউসাগর পার্কটিকে আর আছে কিছু ছোটদের জন্য স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি আর আপনারা চাইলে এখানে বোটে করেও ঘুরতে পারেন ফাইনালি আমাদের ঢেউসাগর দেখা হয়ে গেছে ঢেউসাগর ঢোকার দুটো রাস্তা আছে দুটো বিভিন্ন রাস্তা আছে মানে সামনের দিক দিয়ে ঢোকা যাবে মেন রোডের দিক দিয়ে আবার আমরা সি বিচের দিক দিয়ে এসছি ওখান দিয়ে তো দেখালাম কীভাবে ঢোকা যায় ওখানে প্রচণ্ড রকম গান চলছে কপি রাইট চলে আসবে তোমরা জানো ওই জন্য ওখানটা সিনেমাটিক দেখিয়ে দিয়েছি কী কী আছে ওই একটু বসে রেস্ট নিচ্ছি আবার আমরা পিছন দিকে দিয়ে বেরোবো বেরিয়ে চলে যাবো হচ্ছে নিউ দীঘা সি বিচে মানে এখান থেকে নিউ দীঘা সি বিচ যেতে লাগবে দশ মিনিট অডিয়েন্স তোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে তো হ্যাপি বার্থডে গিফট দিয়েছে আমার খুব সুন্দর খুব অনেস্টলি বললে তেমন হবে যদি দীঘাতে আসেন একবার ঘুরে যেতে পারেন বিকেল বেলার দিকে তেমন কিছু খুব দেখার নেই আবার না দেখার মতো নেই টাইম কাটাতে পারবেন আমার খুব একটা বেশি ভালো লাগেনি কারণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা বললাম তবে জায়গাটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখালাম কীরকম লাগলে অবশ্যই বলবেন এদিন আমরা ঢেউসাগর থেকে বেরিয়ে নিউ দীঘা সি বিচ ঘুরে রাত্রেবেলার ডিনারটা সেরে নিলাম এদিন রাতে ছোটদের ডিমান্ডে চাইনিজ খাওয়া হয়েছিল আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে এবার আমরা রুমে যাচ্ছি কাল সকালে এক জায়গাটা মন্দিরে যাবো সেটা তোমাদের অবশ্যই দেখাবো ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলাম ওসিয়ান বিচ আর ঢেউসাগর দুটোই দীঘা টোপকে আমরা চলে গেলাম উড়িষ্যা দাইগড়ি গিরি উড়িষ্যা চলে যাচ্ছি এই যে অটোতে কিন্তু বাবার প্রসাদ উপরে বম বলে
পুজো দেওয়ার শেষে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণটা ভালো করে ঘুরে দেখলাম আমি এখন বসে রয়েছি নন্দী মহারাজের পাশে লাইভ নন্দী মহারাজ সামনে রয়েছে শিলার মন্দির মহারাজ এই টোটাল মন্দির চত্বরটা এই ভেতরেতে কিছু দোকান পেয়ে যাবেন এখান থেকে আপনারা পুজোর ডালা ফালাগুলো কিনে নিতে পারবেন এইখানে গাছ রয়েছে মনস্কামনা গাছ এই যে এই গাছেতে আপনারা ঢিল বাঁধতে পারেন আর এই পাঁচটাতে রয়েছে পুকুর এখানে পা ধুয়ে প্রবেশ করতে হবে ভেতরে মন্দিরের ভেতরে একটি পুজোর দেওয়ার জন্য আমাদের কত খরচ পড়লো একশো কুড়ি টাকা তাই তো चेस्टा कर खबर दोकान रही है दोकान गुजरात नाम <laughs> फिर दिन ठीक कर लेने ना फिर फिर बस कारण दिन रविवार ट्रेने जथेष भीड़ हतो कारण दीघा प्रचंड भीड़ छो तक कम खरचे ट्रेन फाका फिर पोचे गलम सरकारी बस डिपो छोटो छाता सब्जी झिंगे आलू पस्त आलू पटल सब्जी संगे आलू भाजा पा सलाड पा डाल चाटी पा मिल्क सिसटम खाओ अनलिमिटेड खा चले मोटा मोटा लगे তরকারি ঠিক আছে সব হোটেলেই যা দেখলাম ভাতগুলো দেখি একই টাইপের তাই একটু শুরু করা যেতে পারে এই অ্যামাউন্টে তো এখন বাজে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ঘুমি টুমি উঠে আওয়াজ আছে সুস্থ বিচের দিকে দীঘার জলের যা অবস্থা দুঃস্থ তো সত্যি কথা বলতে দুদিন আর স্নান করিনি দীঘা জল আগাও বলেই ঘোলা মানে পানি আর গোল্ডার 
মানে আর যা গরম পড়েছে মনে হচ্ছে ওটা একটা কড়াই এখান থেকে সব আইটেম গুলো কি সুইসাইড করতে যাচ্ছে কেউ তেলে ভাজা কেউ বেগুনি কেউ চপ কেউ গোম এটা বলা যাবে না যে তোমাদের একটা শিল্প जाएगा স্বপন দা আবার কালকে আমার জন্মদিনের গিফট এই এম সিটি থেকে কিনে দিয়েছে তোমাদের গিফটটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো স্ক্রিনের মধ্যে হ্যাপি বার্থডে গিফট পেয়েছি দীঘাতে এসে চল্লিশ পঞ্চাশ এদিকে তিরিশ দীঘা সি পিছিয়ে দাঁড়িয়ে টাপনা খেলে দীঘা টুর অসম্পূর্ণ তাই তারপর আমরা নিউ দীঘা সি বিচের ধার দিয়ে এগিয়ে চললাম ওল দীঘার দিকে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল ওদের সাথে কিছুক্ষণ সময় ওদের সাথেও কাটিয়ে নিলাম ওল দীঘা যাওয়ার পথে পূর্ণ জগন্নাথ মন্দিরটি দর্শন করে নিলাম অনেক বছর পর বেলুন ফাটালাম মানে বন্দুক দিয়ে তাই ট্রিগারের ঠিকঠাক জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে ফিরে চললাম নিউ দীঘার উদ্দেশ্যে তো আমাদের ওল্ড দীঘা ঘোড়া হয়ে গেছে এখানে মোটামুটি ট্রেনের দাম জিজ্ঞেস করলাম দেড়শো টাকা যাচ্ছে আমাদের কিন্তু নিউ দীঘাতে দেখলাম একশো একশো কুড়িতেও ট্রেনে পাওয়া যাচ্ছে তো বাচ্চারা বলে সেখানে তাহলে ট্রেনই পাওয়া হবে নিউ দীঘা গিয়ে বিরিয়ে নিত जलगुल এমনি মোটামুটি সকাল থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে লোকজনের ভিড় হয়ে রয়েছে মোটামুটি একদম পুরো ভর্তি ভিড় হয়ে রয়েছে এদিকেও সেম অবস্থা হঠাৎ প্ল্যান করে নাকি দীঘা ঘুরে আসা যায় শুনেছিলাম তাই আমাদের নেওয়া কয়েক ঘন্টা সিদ্ধান্তে দু রাত্রি তিন দিনের এই ট্যুরটা দারুণ কেটেছিল আমাদের খুব কম খরচে ট্রেন ও হোটেলও পেয়েছিলাম আমরা আর সমুদ্রের পাড়েতে জোড়া বাজ্য সেলিব্রেশন এটা আমার একদম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আর উপরি পাওনা ছিল এক টুকরো পুরনো দীঘা আর আমি যখন কোথাও আনন্দ করে ঘুরতে যাই সেই আনন্দগুলো আমি সবার সাথে শেয়ার করে নিতে চাই এটা আমি করি না এটা আমাকে ঈশ্বর করায় প্রতিবারই এই যে নিষ্পাপ হাসিগুলো এর মধ্যে যেন আমি ঈশ্বরকে খুঁজে পাই শুধু যেন খুঁদ হয়ে গেছিল এই ঘটনাটা ঈশ্বরের কাছে কামনা করে উনি যাতে সুস্থ থাকে তার পরিবারের সাথে ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও যদি ফেসবুকে পেয়ে থাকে তাহলে ফেসবুকে একটু ফলো করে দিও যদি ইউটিউবে দেখো তাহলে ইউটিউবটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিই নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দিও তো আমাদের মোটামুটি ট্যুর এন্ডের পথে আমাদের চেক আউট করে বেরিয়ে যাচ্ছি সবাই মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে প্রিয়া রেডি হয়ে গেছে স্বপন দা টাকা পয়সা দেবে বলে রেডি হচ্ছে এদিকে আদি আর গুড়িয়া সবজি ভাত নিয়ে নিয়েছি হালকার ওপরে গরম গরম ভাত আছে এসি রেস্টুরেন্ট আশি টাকা করে মোটামুটি সবজি ভাত খেলাম খুব সুন্দর মিল সিস্টেম আশি টাকা মাঝে মাথা দিয়ে তরকারিটা যেটা করেছে জাস্ট চুমু নাম্বারটা আমি না ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো হোটেলটা তাহলে অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন ঠকবেন না টোটাল ভিডিওটা কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি কোথাও কোনো প্রেম প্রমোশন নয় বারো কোটা কি ঢুকে গেছে ডিপো সাতচল্লিশ পঁয়তাল্লিশ তাই তো আমাদের এই দীঘা বারাইপুর বাসটা বেশ ফাঁকাই এসেছিল সব লোকই বসে যেতে পেরেছে কাউকে দাঁড়িয়ে যেতে হয়নি 
আজ তবে আসি দেখা হবে পরের ভিডিও ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন